In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit kostenfreien Satellitendaten das Ertragspotenzial Ihres Feldes einschätzen und dieses in verschiedene Ertragszonen aufteilen können. Die Methode, die ich Ihnen hier vorstelle, wurde für Getreide und Mais getestet. Sie ist als Ergänzung zu anderen Analysemethoden gedacht. Landwirtschaftliches Verständnis, Erfahrung, Bodenproben und dergleichen sind weiterhin notwendig. Sie benötigen die zwei kostenfreien GIS, QGIS und GRASS. Achten Sie bei der Installation von QGIS darauf, dass GRASS bereits enthalten ist. GRASS ist leider nur auf Englisch verfügbar. Für die Erstellung einer Ertragszonenkarte brauchen Sie einen Sentinel-2-Datensatz, für den Sie den NDVI berechnen. Der NDVI ist ein Vegetationsindex, der für die Vitalität von Pflanzen steht. Um den NDVI berechnen zu können, muss das ausgewählte Satellitenbild über Ihrem Feld wolkenfrei sein. Ein weiteres Kriterium ist der Zeitpunkt der Aufnahme. Nicht zu jedem phänologischen Zeitpunkt macht ein Satellitenbild und der daraus berechnete Vegetationsindex, NDVI, eine gleich gute Aussage über den Ertrag. Die Korrelation zwischen Ertrag und NDVI ist zum Beispiel im Stadium der Milchreife vergleichbar hoch. Aber auch frühere Bilder, zum Zeitpunkt des Aufgehens und des Schossens, sowie zum Ährenschieben, können Hinweise auf die Ertragsverteilung geben. Um für das eigene Feld geeignete Zeitpunkte auszuwählen, kann man auch den Code.de Browser zur Hilfe nehmen, denn dieser zeigt unter anderem den NDVI an. Wo und wie genau Sie Sentinel-2-Daten kostenfrei herunterladen können, erfahren Sie zum Beispiel in unserem Lehrvideo Satellitendaten finden und herunterladen auf Code.de. Öffnen Sie in QGIS ein neues Projekt. Suchen Sie als nächstes in Ihrem Dateimanager die Bilddateien der heruntergeladenen Sentinel-2-Daten. Wir blenden Ihnen hier die Ordnerstruktur ein. Um an die benötigten Rasterbilder zu kommen, klicken Sie in Ihrem System auf die hier jeweils farblich hervorgehobenen Unterordner. Für die NDVI-Berechnung benötigen Sie Rasterbilder aus dem Ordner 10 Meter. Sollten Sie Bilder nutzen, die mit dem Maya-Prozessor Atmosphären korrigiert wurden, erscheinen die Bilddateien bereits auf der ersten Ordnerebene. Sie benötigen jeweils die Dateien mit den Kürzeln B04 und B08. Das sind die Kanäle Rot und Nahes Infrarot. Ziehen Sie diese beiden Rasterbilder per Drag and Drop in Ihr QGIS. Aus diesen zwei Bändern wird nun der Vegetationsindex NDVI berechnet. Zu diesem Zweck öffnen Sie den Rasterrechner und geben im Feld Rasterrechner Ausdruck ein, Klammer auf, Band 8, minus Band 4, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, Band 8, plus Band 4, Klammer zu. Geben Sie dem zu erstellenden Rasterbild einen aussagekräftigen Namen. Dieser sollte zumindest das Datum der Aufnahme sowie den Indexnamen NDVI beinhalten. Als nächstes reduzieren Sie das NDVI-Raster auf die Ausmaße Ihres Feldes. Hierfür benötigen Sie eine Vektordatei Ihres Feldes bzw. Ihrer Felder. QGIS akzeptiert eine Vielzahl an Dateiformaten. Auch diese können Sie per Drag and Drop hinzufügen. Nun nutzen Sie das Werkzeug Raster auf Layer Maske zuschneiden. Unter Eingabe Layer geben Sie das soeben erstellte NDVI Raster an. Die Vektordatei dient als Maskenlayer. Um die ausgegebene Datei dauerhaft zu speichern, klicken Sie unter Abgeschnitten Maske auf das seitliche Symbol und wählen Sie in Datei speichern aus. Das Ergebnis wird Ihrer Layer-Übersicht hinzugefügt. Oftmals möchte man mehrere Rasterbilder miteinander vergleichen, zum Beispiel um die Entwicklung eines Feldes zu ähnlichen phänologischen Zeitpunkten über mehrere Jahre hinweg zu beobachten. Hierfür ist es hilfreich, die Pixelwerte der Bilder zunächst in Prozentzahlen umzuwandeln. 
Dies macht die Bilder untereinander vergleichbarer. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Übersichtsliste auf Ihr Rasterbild. Wählen Sie Eigenschaften, Information und kopieren Sie den Wert, der unter Statistics Mean angegeben ist, für den nächsten Schritt. Öffnen Sie nun den Rasterrechner. Geben Sie unter Rasterrechner Ausdruck ein, Ihr Bild, geteilt durch den mittleren Rasterwert also den gerade kopierten Statistics Mean, multipliziert mit 100. Das Rasterbild enthält nun relative Werte. Wenn von einem Gebiet oder einem Feld normalisierte Bilder für mindestens drei Jahre vorliegen, die zu ähnlichen Zeitpunkten aufgenommen wurden, können diese miteinander verrechnet werden. So kann man ertragsstarke und ertragsschwache Feldabschnitte identifizieren. Zunächst müssen alle Bilder, die in die Berechnung mit einfließen, zu einem einzigen Bild verrechnet werden. Hat man beispielsweise drei Bilder mit normalisierten NDVI-Werten, so werden diese mit dem Rasterrechner addiert und durch die Gesamtanzahl geteilt. Das hier generierte Bild wird in den nächsten Schritten weiterverwendet. Als nächstes glätten Sie das Raster, entfernen also kleinräumige Strukturen wie zum Beispiel Fahrspuren. Über das Suchfeld der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie die Funktion Gaussian Filter oder suchen Sie Saga, Raster Filter, Gaussian Filter. Führen Sie diese Funktion zweimal hintereinander aus. Hier sehen Sie den Vergleich zwischen dem Originaldurchschnittsraster, der einmal gefilterten und der zweimal gefilterten Version. Um sicherzugehen, dass Sie mit dem richtigen Rasterbild weitermachen, können Sie diesem per Rechtsklick über Layer umbenennen einen eindeutigen Namen geben. Suchen Sie nun im Suchfeld der Verarbeitungswerkzeuge nach r.quantile, eine Funktion unter Grass, Raster, R.Quantile. Das Eingaberasterlayer ist das ausgeschnittene und zweimal gefilterte NDVI-Raster. Bei Number of Quantiles geben Sie die Zahl der Zonen an, die Sie brauchen, zum Beispiel 5. Wenn die Funktion ausgeführt wurde, sehen Sie rechts unten in QGIS einen blauen Link. Dieser führt zu der Tabelle mit den berechneten Werten. Sie sehen vier Trennwerte für fünf Klassen. Sie entsprechen dem 20%, dem 40%, dem 60% und dem 80% Quantil. Das geglättete Raster soll jetzt in Zonen mit diesen Klassengrenzen überführt werden. Sie benötigen die Funktion Nach Tabelle neu klassifizieren aus den Verarbeitungswerkzeugen. Der Rasterlayer ist das geglättete Raster. Gehen Sie zu Neuklassifizierungstabelle und klicken Sie auf das seitliche Symbol. Es öffnet sich ein neues Fenster, Feste Tabelle. Fügen Sie Zeilen hinzu. Für fünf Klassen werden fünf Zeilen benötigt. Tragen Sie schon einmal die Zahlen 1 bis 5 ein. Jetzt werden die berechneten Quantile benötigt. Zone bzw. Klasse 1 beginnt bei 0, dem Minimum, und geht bis zum 20% Quantilwert, dem Maximum. Zone 2 beginnt beim 20% Quantilwert und geht bis zum 40% Quantilwert. Und so weiter. Der letzte Maximalwert sollte immer höher liegen als der Maximalwert des Rasters, zum Beispiel bei 200, wenn das Maximum bei 110 liegt. Nun ist das Raster klassifiziert. 
jede Klasse entspricht einem anderen Ertragspotenzial. Je höher die Zahl der Klasse, desto höher das Potenzial. In diesem Beispiel entspricht also Klasse 5 der höchsten Ertragsklasse. Die Anzahl der Klassen kann nach Bedarf angepasst werden. Probieren Sie es einfach aus. Für den zukünftigen Gebrauch kann das hier erstellte virtuelle Raster als permanente Rasterdatei abgespeichert werden. Hierfür klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Raster und wählen Exportieren und dann Speichern als aus, um die Datei im GeoTIFF-Format unabhängig Ihres aktuellen KUGIS-Projektes zu speichern. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, die generierten Klassen in Polygone, also Vektordaten, umzuwandeln und abzuspeichern. Auch in unseren weiteren Lehrvideos erfahren Sie mehr über Satellitendaten und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.